Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos acá para iniciar este conversatorio con compañeras para abordar en esta ocasión sobre el tema mujeres en la República Bicentenaria de Guatemala. Esto está en el marco de, del contexto actual, del, del, del momento en que en Guatemala se pues, está dando toda esta coyuntura en que nos están diciendo que vamos a celebrar el Bicentenario. Sin embargo, desde los pueblos, desde los movimientos sociales, tenemos nuestra forma, nuestro posicionamiento por la situación en la que estamos viviendo, porque lo, por lo que los pueblos hemos sufrido y por lo que estamos construyendo. Es por eso que estamos ahora con tres compañeras, compañeras que están haciendo camino, camino de, de liberación, camino de propuesta, camino de construcción de nuevos procesos desde los diferentes territorios con diferentes experiencias de luchas y resistencias con quien vamos a conversar el día de hoy para reflexionar esa, con esa perspectiva histórica la relación del Estado criollo con las mujeres con la finalidad de motivar a las apuestas de cambios estructurales que superen el patriarcado y el machismo institucional, institucionalizado y normalizado. Entonces, tenemos acá a tres compañeras, como ya dije, a la compañera Lucrecia, a la compañera Isabel y a la compañera Telma. Vamos a darle la palabra a cada una de ellas para que se presente y después de eso vamos a hacer dos rondas de, de preguntas, comentarios, donde las compañeras van a abordar esta discusión desde su propia experiencia desde su propia vida, desde su propia lucha y desde su propia resistencia. Entonces, para iniciar, vamos a darle la palabra a la compañera Lucrecia Yen. Adelante, compañera. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Especialmente es un gusto eh, con las compañeras con géneros que me ha tocado, que las admiro tanto por su lucha, su resistencia, su resiliencia. Mi nombre es Lucrecia Yen. Soy una mujer feminista, defensora de las niñas violadas, abusadas y embarazadas, ecologista, decolonialista, idealista y soñadora para una, eh, convocar a una nueva asamblea plurinacional con el derecho digno de todo ser humano, el buen vivir. Muchas gracias por el espacio. Soy Isabel Matzir. Eh, acompaño la lucha de Caabón Alta Verapaz, la lucha por la defensa del río Caabón y el río Oxpec. También eh, soy compañera de vida de Bernardo Calchol, criminalizado por el Estado de Guatemala, quien fue sentenciado injustamente por este sistema de justicia cooptado en Guatemala. Buenas tardes, eh, hermanas y hermanos. Soy Telma Cabrera Pérez, defensora de los derechos humanos y de la madre tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras, por presentarse, por compartir eh, su nombre, de dónde vienen, para que la audiencia pueda escucharles. Vamos a iniciar entonces esta ronda de, de preguntas, de participación, con la compañera Lucrecia Yen, a quien le, le preguntamos, según su experiencia, compañera, según su lucha, su resistencia, ¿Cuál fue la relación histórica que el Estado criollo de Guatemala tuvo con las mujeres? ¿En qué momento se nos permite a las mujeres ser humanos o ser seres humanos con derechos y oportunidades en esta república? Adelante, compañera. Muchas gracias. En Guatemala nunca ha habido derechos para ningún hombre ni ninguna mujer que pertenezca a las élites. Unos dicen que son 20 familias, otros dicen que son 12, otras 10. No importa las que sean, únicamente que son un grupito pequeño 
que es el que administra este territorio. La mujer específicamente nunca, nunca ha sido tomado en cuenta porque el diseño, el sistema es machista, misógino, patriarcal, discriminador, racista. Y las mujeres y especialmente las niñas del área rural son las más vulnerables a los abusos, a las violaciones, a los embarazos. Se queda impune más de 100.000 embarazos en niñas. 100.000 niños que son producto de violaciones de familiares cercanos. Esto nadie lo toca porque el mismo sistema le conviene mantener a la sociedad, a las niñas, a las nuevas generaciones, a las mujeres, vedado de vivienda, alimentación, techo, educación, que es básica en toda sociedad. En ningún momento la mujer ha sido tomada en cuenta. Podemos ver el Congreso, que dominan los hombres, Podemos ver quienes nos han gobernado, los puestos de alta responsabilidad de ejecutivos, y en, eh, ya sea en el área eh, pública y privada, dominan los hombres. Entonces las mujeres toda la vida hemos sido invisibilizadas, discriminadas, marginadas. Nuestros derechos no valen. Si los empezamos a, a pelear no valen. En la misma sociedad, las mismas leyes. Eh, nos discriminan, o sea, no tenemos nuestros derechos y eso cuesta abrir espacios para otras congéneres y para nosotras mismas. En ningún momento, en ningún momento se nos ha considerado como seres humanos, se nos ha considerado como mercancía barata solo para tener hijos, nunca, nunca para abrir espacios en la sociedad, eh, triunfar en esta sociedad tan machista, o sea, tienen la idea de únicamente que las mujeres somos mercancía barata para tener y producir hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Lucrecia. Vamos a pasarle la palabra ahora a la compañera Isabel Matzir. A ella le preguntamos o le, le vamos a pedir a que nos comente Estamos en el pleno bicentenario del Estado de Guatemala y justamente, y no ahora, sino desde siempre, este Estado lo que, lo que hace es encarcelar a defensores, defensoras de la vida, como es el caso del compañero defensor de derechos humanos, Fernando Cal, recargándole a la compañera, o en este caso a las familias también, las responsabilidades de, de la familia y todo lo que conlleva el tener un familiar encarcelado. En estas condiciones, compañera, usted como mujer maya se siente guatemalteca en primer lugar, siente orgullo de esta patria del criollo, ¿por qué? Adelante, compañera. Gracias. En estas situaciones eh, ha sido, pues, muy, muy difícil enfrentar la criminalización como, como mujeres. Enfrentamos esta criminalización hacia nuestras familias y definitivamente, como ustedes lo mencionaban, aunque yo como mujer no esté encarcelada, sí estoy llevando la gran parte del impacto de la criminalización hacia defensores y defensoras. Y realmente esto hay que ubicarlo en el contexto de lo que ha sido Guatemala. Esta Guatemala que es una patria racista, eh, colonial, misógina, clasista, que asesina y persigue a los y a las lideresas de los pueblos en diferentes territorios del país. Y esto, como ustedes lo mencionaban, esto ha sucedido desde hace más de 500 años. Y todo esto nuestras ancestras y nuestros ancestros lo, lo han enfrentado con mucha dignidad, con mucha fuerza, mucha fortaleza. Y también como pueblos hemos estado en constantes resistencias y lo seguimos haciendo a pesar de la situación que vivimos. 
En este sentido, es imposible que se pueda sentir orgullo por la patria del criollo. O sea, no se puede sentir orgullo por las masacres que esta patria del criollo ha realizado hacia nuestros pueblos. No se puede sentir orgullo por el despojo, el saqueo y la persecución que hemos vivido. Han sido 200 años ahora que, que es, está pues el, el bicentenario sobre, sobre la mesa y, y es un tema de, de discusión. Son 200 años en donde incrementó el despojo, el saqueo, los asesinatos. Solo recordemos lo ocurrido en el conflicto armado interno. La cantidad de familias que se vieron afectadas y la criminalización hacia defensores y defensoras del medio ambiente y de, del territorio de la madre tierra. Esto, esta criminalización ha sido la continuidad del conflicto armado interno. Antes asesinaban o desaparecían a nuestros hermanos y hermanas. Ahora les inventan delitos. Entonces ha sido un ejemplo bastante claro el caso de Bernardo Caal Chol, eh, donde se ha demostrado una y otra vez el sistema de justicia cooptado que impera en Guatemala. Y también eso nos hace recordar a lo que sucedió con el abuelo Manuel Tot, también de la región Quechí, que hace justamente como 200 años, él también fue perseguido, él también fue criminalizado, él también fue asesinado. Y también recordando a, a nuestra hermana Adelina Caal, más conocida como Mamá Maquín, Realmente son, Adelina es, es un ejemplo de lucha y resistencia. Adelina luchó por los mismos derechos que Bernardo está luchando y que las comunidades en diferentes lugares estamos luchando. Y ella fue acribillada, fue asesinada por el ejército de Guatemala. Viéndolo en ese contexto, lo que genera es un sentimiento bastante fuerte de rechazo hacia este bicentenario que están celebrando los criollos. Y en este sentido, eh, como pueblos mayas, pueblos originarios, definitivamente nuestro sentimiento es diferente. No puede haber eh, orgullo por, por la represión que hemos recibido de este, de este sistema, de este sistema que está... Que está totalmente sumergido en la corrupción y en la impunidad. Gracias. Gracias, compañera Isabel. Ahora le pasamos la palabra a la compañera Telma Cabrera, a quien le preguntamos o que nos va a comentar en relación a cuáles son las principales dificultades para que una mujer indígena, campesina, madre de familia, ejerza sus derechos políticos como como ciudadana en una república criolla y machista, y cómo usted, desde el movimiento CODECA y desde su familia, afronta dichas dificultades. Adelante, compañera Telma. Ante esta situación, pues, la patria del criollo, la nación del criollo, eh, está acostumbrado a que nosot nosotras y nosotros los pueblos mantengamos la cabeza agachada. Pero cuando ve que nosotras y nosotros nos organizamos a defender nuestros derechos, entonces eso le incomoda, eso le enoja, porque durante muchos años de desgracia, de, de, de esclavitud, de discriminación o del mismo sistema patriarcado que orquestó el patrón para domesticarnos, humillarnos. Esto pues, ha sido difícil para, para, para nosotras las mujeres o para mí como mujer de que una mujer indígena y campesina ejerzamos nuestros derechos políticos 
eh, la, eh, es, es duro enfrentar una discriminación racial en donde te, te van a exigir hasta los títulos, en donde te van a decir, bueno, este, el inculcar que no puedes. O sea, ha sido difícil superarlo, pero lo hemos logrado como pueblo superar esa discriminación. Hemos logrado rebelarnos en contra de la patria del criollo y esa es la razón de que nos persiguen, nos criminalizan, nos asesinan y nos encarcelan. Eh, ante muchos años de diferentes maneras opera la criminalización, la persecución en contra de nosotras las mujeres. Pero en nuestra historia, como pueblos originarios, hemos quitado esa venda en los ojos durante muchos años. Hemos emprendido este camino largo para que nuestra generación no se sienta sometida bajo una esclavitud a como nuestros abuelos, abuelas y a como nosotras y nosotros estamos sumergidos en este, en este contexto. Es importante ver eh, esta participación como mujeres de que nosotras nos organicemos y nos formemos a identificar nuestro derecho porque esa es la manera en donde hemos logrado pues hacer luchas como las luchas que están impulsando nuestras hermanas que me antecedieron. Las mujeres campesinas indígenas somos víctimas porque ya no pensamos igual como lo que diseña el patrón en el sistema educativo, en el sistema religioso, en el sistema de comunicación. Pues totalmente hay muchos conocimientos que hemos descubierto descubierto de nuestras abuelas y abuelos y de nuestros hermanos, nuestras mártires que soñaron un día cambiar esta situación, este problema estructural que hay en el país. En el ámbito social es importante descolonizar nuestras mentes y reconocernos como pueblos originarios, campesinos, indígenas. Porque si bien es cierto, en el ámbito social se sufre esa discriminación, pero también hay que hacer un trabajo dentro de la familia para que como familia podamos ayudarnos a descolonizar estas mentes. En este, en este proceso de lucha, Gracias a la organización que me enseñó ese camino para la liberación de los pueblos, he logrado que mi familia también esté unido de entre, dentro de estas luchas. Dentro de mi familia he logrado eh, cómo... Eh, desarticular esa mentalidad que lo hizo el patrón. Eso es lo que hace de que una persona o una mujer campesina, indígena, pueda hacer historia, pueda defender derechos, pero desde la familia tenemos que promover esos valores, ese respeto, esos principios éticos que nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas, nuestras ancestras, eso es lo fundamental 
para seguir defendiendo derecho y rompiendo ese cerco mediático que también es una barrera para nosotras las mujeres. Votar este sistema impuesto por el patrón, el sistema patriarcado, de que en nuestras mentes eh, nos diseñan en decir, bueno, que solo los hombres. No, sino aquí hay un reto para hombres y mujeres. ¿Cómo eh, hacer estos cambios estructurales? ¿Cómo construir ese buen vivir desde los pueblos? Porque el patrón no va a acceder. Nosotros somos las grandes mayorías y tenemos que romper este, este estado criollo, este sistema fallido, en donde no se respetan los derechos, en donde nos discriminan, en donde nos dicen que no valemos nada. Pero aquí tenemos que seguir reivindicando derechos. Pueblos originarios, campesinos, indígenas, campo y ciudad, tenemos que transitar en el mismo camino para construir el buen vivir. Muchas gracias, compañera Telma. Muchas gracias a todas en esta primera ronda de, de comentarios con las compañeras que tenemos el honor de tenerlas en esta sala. Y con los aportes que se han ido construyendo, hemos ido escuchando que las compañeras que están ahora acá coincidimos en que en Guatemala estamos viviendo o vivimos en, sin Estado y sin derechos. Es una de las afirmaciones que se van generando dentro de este espacio también, que no podemos los pueblos sentirnos, sentir orgullo por este, por este bicentenario de la patria, el pueblo, donde ha incrementado el despojo, el asesinato, las masacres, la pobreza, la desnutrición, la represión y todo lo que daña a los pueblos indígenas. Entonces, no podemos los pueblos sentirnos orgullosos o decir que estamos de aniversario, que estamos o que debemos o que vamos a celebrar el Bicentenario, porque los pueblos nunca hemos tenido Estado. Lo único que hemos tenido han sido años de represión, años de, 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 de mayor saqueo, años de mayor pobreza que nos han generado los que dicen que estamos celebrando o que vamos a celebrar este Bicentenario. Ten debemos... Y la, una de las, de las cosas que salen acá en, con las compañeras es que lo que sentimos es un rechazo a este bicentenario de los criollos. No es nuestro, sino no lo, no lo han impuesto y no los quieren seguir imponiendo. Las mujeres siempre hemos sido esclavas a pesar que nos dicen que somos libres. Pero, Telma lo decía, tenemos grandes retos para superar esta realidad. Necesitamos formarnos, necesitamos descolonizarnos, descolonizar nuestras mentes para ser sujetas de derechos y para poder transitar hacia la liberación de los pueblos. Estamos, compañeras, entonces conversando sobre el Bicentenario de Guatemala. Hay unos comentarios que vamos a ir leyendo después para poder que las compañeras puedan, si tienen comentarios alrededor de las preguntas o comentarios que surgen en la, en la página, pues puedan irse pronunciando al respecto. Vamos a pasar entonces en la segunda ronda de comentarios, de, de, de preguntas, respuestas con nuestras panelistas. Vamos a, a darle la palabra nuevamente a la compañera Lucrecia Chen, que nos comente porque nos dicen que somos ciudadanas. Siempre nos han dicho que somos ciudadanas, que las mujeres también somos ciudadanas. En ese aspecto, compañera Lucrecia, ¿cree usted que las mujeres en Guatemala somos ciudadanas? Muy a pesar de que nunca nos dejaron gobernar el país y que para el ejercicio de la función pública nos someten a patrones o canones machistas. ¿Por qué? O sea, desde su perspectiva, ¿cómo ve usted y qué análisis hace sobre esto? Adelante, compañera. Guatemala es un país machista patriarcal, como lo hemos dicho anticipadamente. Los espacios para las mujeres es muy difícil de acceder como se debe correctamente. Eh, definitivamente las mujeres, como el resto de ciudadanos, también los hombres, son discriminados y solo somos ciudadanos 
tomados en cuenta cuando les conviene para pagar impuestos y para asistir cada cuatro años a emitir un voto en un sistema que ya está negociado previamente y elegido alcaldes, diputados y el presidente, por supuesto, de una forma fraudulenta. Todo está negociado previamente. O sea, somos ciudadanos solo cuando necesitan que paguemos impuestos y para ser copartícipes y cómplices del fraude político cada cuatro años. Las mujeres tenemos que estar preparadas, tenemos que tener esa resiliencia, esa valentía, hacer el esfuerzo para abrir espacios para las futuras generaciones. Pero no se puede abrir espacios en una sociedad donde el 92% padece de nutrición crónica y aguda. 91% sufre analfabetismo. O sea, el plan diabólico de los criollos está bien diseñado para tenernos como esclavos. Desde que nacemos, los niños ya vienen endeudados por la gran deuda pública. O sea, este es un sistema que está bien, bien diseñado, que es un sistema criminal y de muerte. Como decía la compañera Isabel, desde hace 500 años ha existido todo este sistema. Pero el genocidio lo inició Pedro de Alvarado. Ese fue el primer genocida acá en Guatemala, aquí en estos territorios. Luego vino el gran genocidio de los 36 años, que todavía se están buscando a las personas desaparecidas. Se está pidiendo justicia. Seguimos en un estado opresor, represivo, genocida. Ahora podemos comprobar que el señor presidente no le interesa al pueblo. ¿Por qué? Le interesan nada más los oligopolios capitalistas. Y él en ningún momento piensa renunciar. ¿Por qué? Porque tiene que pagar cuatro campañas políticas con el dinero del pueblo. Nunca han estado interesados ellos en preocuparse por la educación, la salud, que es lo básico, fundamental en un país. ¿Por qué persiste el genocidio en Guatemala? Lo podemos ver en la corte. Está Molina Barreto, está Rosales, que son afines a Sur y Ríos. Entonces, el feudalismo esclavista persiste. Y eso lo tenemos que romper. Esas cadenas las tenemos que romper. Ya no podemos seguir con esa idea de saqueo, de vender, de, de, de ser zapatras. No podemos permitirnos eso. Tenemos que enfocarnos en los pueblos originarios, en su cosmogonía, su cosmovisión, de cuidar la madre tierra. Tenemos que respetar todas sus ideas, sus ideales, sus costumbres, porque es sabiduría pura. ¿Y por qué las mujeres nos ha costado tanto ingresar en la política? Porque somos tachadas de vejámenes, somos eh, señaladas de cosas injustas. Entonces, incluso hay machismo dentro del mismo grupo de mujeres. Y tenemos que cambiar esas ideas que el mismo sistema nos ha eh, cultivado en nuestro ser, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres tenemos los mismos derechos y los derechos de todo ser humano son esenciales y se deben de respetar. Creo que para que salgamos y rompamos con estas cadenas ingratas que nos han tenido oprimidos a todas las mujeres, debemos de empezar por la educación primaria, educar a las niñas, porque ya educada a la niña cambia totalmente su forma de ser, su forma de pensar, de ver la vida, tiene unos ideales, tiene otras visiones de ser niña, ya tiene otras, otra, se les inyecta otras cosas. La educación es fundamental. Creo de que los retos son grandes, no es de la noche a la mañana, los retos de la educación es, 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 es un reto grande, ambicioso, pero no imposible. 
definitivamente no imposible. Tenemos que defendernos como mujeres, tenemos que defendernos. Las mujeres somos más en este país y tenemos en el ADN incluido esta resiliencia, esa valentía, ese valor de luchar contra un sistema estructurado. Yo definitivamente soy gran admiradora de las mujeres, de mis congéneres, como lo dije de un inicio. Eh, admiro eh, a esas mujeres que, que son criminalizadas y siguen luchando. Admiro a Seferina, que por un alicate estuvo presa, condenada. O sea, eso es una cosa que definitivamente es un vejamen que no tiene nombre en las leyes. Y podría mencionar un sinfín de mujeres, pero a las mujeres que también admiro muchísimo son a las mujeres que están buscando a sus familiares, porque ha de ser duro pensar, vivir, presenciar un genocidio, esas aldeas arrasadas, mujeres violadas, arrancados sus niños, las cabezas de sus niños eh, somatadas contra árboles, eh, vomitar los de, de miembros del ejército, eh, orinarse en sus cuerpecitos. O sea, yo definitivamente creo que eso es, es, aparte de ser un crimen de lesa humanidad, creo que es un trauma que lleva uno el resto de su vida. Y admiro a los grupos originarios por estar luchando, por estar recuperando sus territorios, que sabemos que muchos andan de nómadas hace más de 25 años, porque el ejército llegó a desterrarlos de sus territorios, a saquear su, 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 lo poco que tenían, ¿no? Los terratenientes hoy en día, eh, todo lo que hacen fuera, lo sabemos que a los medios corporativos no les conviene que eso se sepa, pero los que andamos en este andar, en este caminar, sabemos, estamos documentando todos los abusos, las violaciones a los derechos humanos. Eh, eh, desarrollo no hay. El desarrollo no hay, no existe, es mentira. Nos dicen eso, el desarrollo, pero el desarrollo no existe. Y tenemos que estar en resistencia. Si desde hace 500 años vivimos en resistencia, yo invito a las mujeres a este momento no solo a estar en resistencia, sino que a luchar por nuestros derechos. A luchar por una vida digna, equitativa. Una, hay que pensar también en, en nuestros hijos, ¿no? Y luchar por todos esos sueños que la vida nos ha puesto, las adversidades son para crecer y para demostrarle al sistema que este pueblo saqueado, empobrecido, se está levantando y se va a levantar. Estamos despertando y estamos despertando para una vida digna, digna para hombres y mujeres porque este proyecto no es solo proyecto de nación de las mujeres, no, es proyecto de hombres y mujeres. Las mujeres no van a estar sentadas únicamente picando tomate y cebolla, sino que van a ser parte de este proceso político que esperamos sea lo mejor para todo y cada uno de los guatemaltecos. Por eso es plurinacional, ¿no? Porque no solo es para los pueblos originarios, porque aquí hay gente, ciudadanos asiáticos, europeos, de todos lados. O sea, que este es un proyecto nacional de hermandad, del buen vivir, de un derecho que todos tenemos. Entonces tenemos que ver esos problemas, sabemos que es paso a paso, pero no perdemos la esperanza, estamos trabajando en ello y sabemos que todo mundo ya está en ese buen sentido, ¿no? de cambiar las estructuras de sacudir esas estructuras que son estructuras muy bien cerradas, muy bien diseñadas porque ellos tienen el capital tienen el poder económico político, pero tenemos que soñar y aspirar a una idea y mejor nación y una población para todos muchas gracias muchas gracias compañera Lucrecia ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Isabel Matsir eh, compañera Isabel, con esta experiencia de represión que usted ha tenido que vivir en carne propia, usted y su familia, 
¿Cuál cree usted que es el camino que a tomar en Guatemala para realizar los cambios, esos cambios estructurales que el país necesita? ¿Qué es los que, lo que específicamente deberíamos de cambiar a nivel de las instituciones y proyectos de vida de las personas? Adelante, compañero. Es una pregunta bastante amplia. Intentaré, pues, hacer un resumen. Eh, en este caso, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido ya por alrededor de siete años de estar acompañando la defensa de los bienes naturales y también la libertad y justicia para nuestros compañeros que han sido criminalizados, pues hay un, un sinfín de caminos que hay que eh, tomar en cuenta. Uno de los más importantes, eh, creo, es la recuperación de la memoria histórica. Esto es para nosotros y nosotras muy importante. Esto es para que ya no puedan manipular a las personas, a la juventud y a todos y a todas quienes no conocen o conocen poco de su pasado. En este caso, cuando llegan a decir que las, los megaproyectos es desarrollo, los megaproyectos es es para el, el bienestar de la comunidad, pues basta ver otras experiencias de cómo ha sido el desastre que han ocasionado, no solo a nivel ambiental, a nivel social, sino en muchos aspectos en las comunidades. Entonces, cuando vemos esto, esta eh, recuperación de memoria histórica también, de, también, de, de tener nuestros principios, nuestros valores, de nuestra cultura, que lo practiquemos, no solo que lo conozcamos, sino lo practiquemos. Podemos desde allí exigir el respeto a la vida, el respeto de los bienes naturales. Desde allí también como mujeres podemos practicar la dualidad, la complementariedad que está pues no solo en... en en nuestros saberes también está en, en libros, por ejemplo, cuando vemos a, a varios, uh, varias personas que siempre se mencionan ellos y sus parejas. Entonces, eh, es importante tener esta, esta memoria histórica. Eh, también es importante manejar el miedo que impone el, el Estado. Eh, la mayoría de personas ahora están cómodos en casa y no se manifiestan en las calles, no, incluso a veces ni siquiera en redes sociales, por ese miedo que tienen a ser perseguidos, a ser criminalizados o a ser estigmatizados o en el peor de los casos ser asesinados. Entonces, en ese sentido, vemos que el Estado de Guatemala está pues, cómodamente allí, eh, se mantiene, se mantiene ese sistema impune porque hay mucha gente que tiene demasiado miedo y por ello no se pronuncia, se queda solo de espectador. En, en ese caso es importante seguir alzando la voz, es seguir exigiendo justicia para nuestros bienes naturales y para también los defensores y las defensoras de derechos humanos que se encuentran encarcelados y también pues seguir en las calles, en las redes sociales, en las urnas. La lucha debe ser en todos los aspectos. Es importante eh, tomar esa conciencia también eh, que tenemos que luchar en, en familia y también como comunidades. Es eh, importante mencionar que en este caso una de mis hijas ha sido muy visible desde que encarcelaron a su padre, ha estado pues llevando el tema de, en diferentes espacios, porque lo que queremos es visibilizar ese, ese impacto que tiene en la niñez, que debería el Estado proteger a la niñez, pero aquí está haciendo todo lo contrario. Entonces, la lucha por visibilizar las injusticias ha sido uno de, 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 del por qué, uno de los motivos de por qué estamos en estos, en estos espacios a pesar de la criminalización y de todo lo que ya hemos sufrido desde hace varios años. En este caso también es importante eh, despertar la conciencia de cada persona que vive en Guatemala para ya no seguir levantando las banderas del opresor. Es importante que sepamos realmente eh, quiénes son los que nos están oprimiendo, quiénes son los que están eh, 
ejerciendo esa represión hacia nuestros pueblos, y también, primero identificarlos y luego pues ya no dejarnos engañar y ya no seguirlos como lo hacen eh, muchos y muchas eh, en, en diferentes eh, lugares y en diferentes momentos. Otro de los caminos muy importantes que vemos es la articulación de las organizaciones sociales. Sabemos bien que solamente una organización, solo un partido político, solo un pueblo, no va a lograr los cambios profundos que se necesitan en el país. Necesitamos vencer ese egocentrismo, necesitamos superar el individualismo, necesitamos dejar a un lado el protagonismo, debemos apostarle a la articulación, debemos apostarle idealmente a la unidad. Ese es el camino como más urgente. Eh, hemos visto que fragmentar las luchas sociales no ayuda en nada. Separarse de las luchas de los pueblos no construye. Entonces, en ese sentido, debemos ser capaces de superar nuestras diferencias y garantizar una vida digna para las mayorías. Es importante también eh, tener en cuenta y bien común a luchar por, por una vida digna, no solo para la niñez, también para la juventud, también para las abuelas, los abuelos. Entonces, es eh, importante seguir apostando a pesar de todo lo vivido, a pesar de toda la represión, aún así mantener esa esperanza y esa lucha. Eh, Guatemala, como lo miraba Sandra Chinico, es el resultado de la continuidad de institución de la invasión, el robo, el despojo y la desigualdad. Entonces, en ese sentido, es importante eh, luchar contra todo ello y ser conscientes. La genera mucha unidad. En ese caso, siempre lo hemos dicho, que la criminalización hacia defensores y defensoras de derechos humanos también es corrupción. También hay que eh, seguir señalando a esos jueces corruptos a ese Ministerio Público corrupto, a esas, a, a, en este caso también a las Cortes, tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Corte de Constitucionalidad, seguir eh, denunciando las injusticias que cometen. Entonces, eh, vale la pena pues, seguir luchando contra todas las desigualdades, contra la desnutrición, el empobrecimiento, la violencia, el racismo, todo lo que eh, en este caso a, lo, a los criollos les permiten mantener su riqueza y por supuesto también el, el poder. Entonces es importante ¿verdad? que nos unamos, eh, en este caso que nos articulemos y hacer todos los esfuerzos posibles para poder, eh, si no se puede, pues la, la unidad, al menos la articulación, cuando se trata de, de derechos, de derechos colectivos cuando se trata de una vida digna, es importante apostarle a algo que sea mucho más fuerte que, que nuestras propias diferencias y creo que esto es muy importante ya que lo, que lo analicemos en diferentes espacios incluso en nuestras familias que es el, el grupo más pequeño en el cual podamos ya ir construyendo pues estas estos conocimientos, estas posturas ir ya tomando en cuenta pues para para ya no seguir más años, yo creo que ya 200 han sido suficientes y hay que ir apostándole a cambios profundos Gracias compañera Isabel ahora vamos a tener la participación de la compañera Telma Cabrera a quien le pedimos a que nos, nos comparta qué es lo que CODECA propone para superar el machismo y el patriarcado que rigen en Guatemala desde muchos siglos atrás. Adelante, compañera Telma. Eh, dentro de esta propuesta, nosotros y nosotras tenemos una hoja de ruta en donde le llamamos nosotras en el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Cuando señalamos que hay un estado fallido y corrompido, es porque estamos señalando que la casa ya no está buena. 
urge construir una casa nueva en donde quepamos todos y todas las y los que cohabitamos Guatemala. Dentro de esta hoja de ruta eh, tenemos seis estrategias y entre todas eh, coincidimos de una primera estrategia sobre lo que es la organización plurinacional. Guatemala, or, este, como pueblos originarios, hay diferentes eh, idiomas, diferentes culturas, en donde eh, es urgente organizar, organizarnos todas y todos. Si nos organizamos todas y todos, vamos a lograr esa um, articulación, esa unidad, porque vamos a estar claros qué es lo que queremos que se cambie, qué es lo que queremos construir, es a través de la organización donde descubrimos y donde descolonizamos la mente y donde vamos a encontrar nuestras coincidencias. Segundo es el autoestima y empoderamiento. Esto implica a que seamos libres de todos los tipos de violencia de género. Eh, las mujeres tenemos que eh, valorarnos, sentirnos importantes para así eh, ir construyendo ese buen vivir o construir cambios estructurales. También el crecimiento personal y autonomía que implica de oportunidades y autonomía económica de las mujeres y su emancipación en la defensa de derechos. Así, aunque la criminalización la estigma las mujeres vamos a tener esa claridad también la formación antiimperialista antirracista y antipatriarcal porque el sistema ha diseñado hasta el chip que nos han metido en la cabeza, entonces esto urge descolonizar esas mentes, cambiar ese chip, pero va a depender de nosotras las mujeres como mujeres defensoras de derechos. Dentro de ella también la formación sociopolítica, porque si nos vamos a formarnos, nosotras las mujeres, entonces vamos a lograr descolonizar esa mente que nos han enseñado en las escuelas. En las escuelas nos enseñaron, bueno, es 15 de septiembre, pues hay que cantar el himno nacional, hay que honrar la bandera del criollo. No, dentro de este proceso de caminar a través de la formación sociopolítica, nosotras las mujeres hemos despertado y hoy nuestro clamor es no hay nada que celebrar. Hay lo que aquí ha habido y ahí es el robo, el asesinato, es el empobrecimiento, o más bien dicho, es el saqueo. Pero ¿cómo lo logramos a entender? 
es formándonos. También dentro de ella hablamos de la comunicación intercultural, porque nosotras las mujeres eh, no fuimos o no tuvimos la oportunidad de ir en las academias, pero ni aún no nos hubieran enseñado, pero hemos aprendido a comunicar desde los pueblos, desde las luchas de resistencias, hemos logrado romper ese cerco mediático, hemos utilizar nuestras luchas, hemos logrado a comunicar por qué nos persiguen, por qué nos criminalizan, por qué asesinan y por qué hay presos políticos. Esta comunicación cultural ha hecho de que nosotras nos formemos en redes de comunicadoras y esa es la razón de que dentro de CODECA, Movimiento Sociopolítico Plurinacional, estamos haciendo comunicación desde nuestras limitaciones y de esa manera estamos visibilizando la propuesta Proceso de Asamblea Constituyente Popular Plurinacional para construir el buen vivir. Entonces, para nosotras las mujeres, dentro del movimiento, no hay nada que celebrar. Ojalá que nuestro pueblo logre descolonizar su mente, aplaudirle al patrón cuando está esclavizado, está explotado con mano de obra barata, cuando el mismo patrón lo utiliza, su imagen, como indígena y campesina, a disfrazarse solo los 15 de septiembre. No, nosotras existimos, nosotras somos pueblos originarios, nosotras aquí estamos haciendo resistencia desde los territorios. Esa es la manera en que nosotras las mujeres estamos planteando dentro de nuestras estrategias. También el poder popular que desde las comunidades impere la participación política de nosotras mujeres como ser referente y sujeta de derecho en la construcción de, ese, de, un, de, de la construcción de un estado, de un cambio estructural. Esta, o esta ruta ha hecho a que demás compañeras mujeres se sumen para coincidir en las propuestas. Dentro del movimiento también hemos planteado la articulación desde las luchas de las resistencias a través de cuesta, nada más de como pueblos originarios, renuncia o corrupción, pero tenemos que tener una propuesta hacia el proceso de asamblea constituyente para escribir una nueva constitución política en donde nosotros y nosotros los pueblos estemos representados y no como la actual donde está secuestrada la justicia, donde impera la impunidad, donde está secuestrada la madre tierra y sin derechos, y cuando nos organizamos a defenderla, también somos perseguidas. Esos son los cambios que nosotras, como mujeres, anhelamos, y por ella estamos atrincherados en las luchas desde nuestros territorios. Es lo que puedo compartir, espero que este mensaje pueda llegar a nuestras hermanas mujeres que en los diferentes territorios estamos colocando nuestro cuerpo a hacer luchas de resistencia porque somos las mujeres quienes sufrimos de ver a nuestros hijos muriéndose de hambre, muriéndose de desnutrición, en donde hay un estado de salud colapsado, en donde la tierra está secuestrada, en donde no hay seguridad, en donde la violencia aumenta, en donde el sistema de justicia está corrompida, 
en donde en un modelo de Estado del criollo estén robando, estén endeudándonos como pueblos. Es la lucha de nosotras las mujeres desde los territorios. Muchas gracias. Hay mucho que hablar, pero es importante señalar que en estos momentos no hay celebración, sino acá nosotras estamos tejiendo este caminar para liberarnos ante esta esclavitud que nos, que nos la han mal llamada independencia, pero es más esclavitud. Muchas gracias. Gracias, Telma. Voy a remarcar unos puntos importantes de los aportes de las tres compañeras ponentes el día de hoy que nos dicen que hay un, el plan diabólico de los criollos está diseñado para mantenernos a los pueblos, pero principalmente a las mujeres como esclavas. También que somos ciudadanas cuando les conviene, cuando tenemos que pagar impuestos, pero no cuando necesitamos o cuando tenemos que ejercer derechos. Solo somos ciudadanas para tener obligaciones, pero no para tener derechos. También otra afirmación es quienes han llegado al poder nunca se han interesado por el pueblo, mucho menos por las mujeres. Ellos están empeñados en mantener su status quo, defender sus intereses. Ya no podemos seguir permitiendo que este sistema de saqueo, tenemos que cuidar a nuestra madre tierra, tenemos que defendernos, tenemos que organizarnos, tenemos que luchar y defendernos como mujeres. Las mujeres hemos sido y seguiremos siendo luchadoras, tenemos que sobreponernos a pesar de las adversidades. Las mujeres tenemos que luchar por nuestros sueños y por nuestros derechos. Tenemos que seguir alzando nuestra voz para exigir justicia. La lucha debe ser en todos los aspectos. Tenemos que luchar en la familia y como comunidades. Tenemos que articularnos desde la, los diferentes espacios, organizaciones. Tenemos que superar las diferencias y vencer el egocentrismo. También la compañera Telma afirma que desde, desde CODECA la lucha que se tiene es avanzar en una, se ha hecho una hoja de ruta que se titula Nosotras en el proceso de asamblea constituyente que tiene seis estrategias principales, las cuales son organización desde los pueblos, desde los territorios, desde las diversidades, la formación sociopolítica de colonial y antipatriarcal y antirracista, que, la cual nos va a servir para fortalecer nuestro liderazgo sociopolítico, nuestra participación como mujeres en los diferentes espacios para ser sujetas de derechos, pero también la articulación de la lucha desde los territorios, desde las comunidades, desde las apuestas, con esa mirada de cambios estructurales. La autonomía y crecimiento personal no se puede pensar en que las mujeres seamos sujetas de derechos si no tenemos autonomía y no tenemos oportunidades de crecimiento personal. Una de, de las estrategias importantes también que señalaba la compañera es la comunicación intercultural. Tenemos un grave problema, un gran problema que afrontamos no solo las mujeres, sino todos los pueblos y es el cerco mediático que nos imponen, donde nos desinforman y nos imponen moda, nos imponen costumbres, nos imponen cosas, nos imponen deseos. Y para eso, como pueblos, tenemos que superar y eso lo tenemos que hacer haciendo comunicación desde nuestros pueblos, desde nuestros territorios, tal como lo estamos haciendo ahora. Quienes estamos en este espacio hoy no somos expertas en usar estas herramientas, no somos expertas para estar haciendo todo este trabajo de comunicación, pero lo estamos haciendo. Una finalidad es romper con el cerco mediático y posesionar nuestras voces, nuestras formas de pensar, de creer y de hacer las cosas y de construir esos cambios estructurales. Pero también decía la compañera Telma que no podemos pensar en las mujeres como sujetas de derechos si no pensamos en el, popular, en el poder popular desde lo comunitario. De lo contrario, no podemos avanzar en que las mujeres nos posesionamos 
estamos como sujetas y solo vamos a pedir a que los demás hagan los cambios. Los cambios tenemos que promoverlos desde nosotras, pensar en que nosotras tenemos que ser esas mujeres, esas sujetas para construir esos cambios. No vamos a esperar que otros lo hagan porque ya se ha esperado tantos años y nunca han generado cambios. Los tenemos que construir nosotras y también nosotros desde los territorios, desde los pueblos, desde nuestras experiencias, desde nuestras luchas y desde nuestras resistencias. Vamos a leer comentarios de compañeros y compañeras o personas este, de la audiencia que está, que está siguiendo este conversatorio de manera directa y dice Or, Hamilton Ordóñez, mujeres que, que luchan, mujeres que triunfan adelante en la constituyente plurinacional, seremos reconocidos los 25 pueblos como sujetos de derechos y obligaciones. Camino hacia el buen vivir, dice salud desde Pachitequiche. Un fruitsi, y walk y walk no help. Amilcar Monroy dice: No hay revolución sin la hermana guerrera mujer a la paz. Desde los milenarios verdes de Petén, un gran abrazo combativo y de victorias, hermanas. La patria es primero. Micho Lancerio dice: Salud, doña Telma Cabrera, desde San Bernardino, Suchitepequis. Hamilton Ordóñez dice, salud desde Petén adelante, la lucha de los pueblos son genuinas. Basilio Sánchez dice, felicitaciones a las ponentes sobre este análisis sobre los 200 años del bicentenario de este estado de nación. Es importante apostar a una asamblea constituyente popular y plurinacional. Pedro Valerino dice, ánimo compañeros, estamos juntas, estamos viendo desde Santa Lucía, Utatlán, Sololá. Golfo Foxtro, saludos desde la parte alta de Jutiapa, las mujeres también pueden y seguir conquistando a más mujeres. Roberto Guillermo Medina dice, el genocidio nutricional de nuestros niños, la mutilación de sueños de nuestras niñas a través de la misoginia social impulsada por el Estado, medio de la discriminación educativa y participativa. La, la dinización de los hombres a través del servicio militar convirtiéndolos en entes de la prolongación del machismo, la cultura de sumisión, la violencia, 200 años de impunidad criolla ante el genocidio cultural económico de nuestros pueblos, nada que celebrar. Juventino Tsun dice adelante Telma Cabrera, Rodemiro Martínez adelante Telma, estamos contigo un 80% vamos por el cambio. Rigo Méndez, saludos compañeras, aquí los estamos viendo en Flor Café, Tumbador San Marcos. Adelante mujeres, felicitaciones, 200 años de robo, persecución, saqueo, empobreciendo, nada que celebrar. Roberto Guillermo Medina, saludos compañeras, y Alberto Quies dice, saludos desde Tactic Alta Verapaz. Compañeras, Muchas gracias por poder compartir, tener esa disponibilidad, este, ese, esa posibilidad de poder estar acá en esta sala y compartir. Les voy a dar la palabra en el mismo orden que hemos hecho las rondas de participación para que digan un mensaje final a la audiencia y que puedan despedirse a la vez. Entonces, vamos a darle la palabra a la compañera Lucrecia Yen. Muchas gracias. Lo primero, el mensaje que le doy a mis congéneres es exterminar las prácticas patriarcales. Invitarlas a la emancipación humana. Tenemos que seguir luchando. Toda lucha contra las injusticias es buena. Definitivamente desde la trinchera que sea, presencial, en las redes, en todo. Porque el patrón le molesta que la finca bananera se revele. Porque nuestra educación, nuestra formación, es únicamente con tintes de obedecer, nunca de ser críticos. Entonces, al, 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 al pronunciarnos, contra los abusos de nuestros derechos, a ellos les incomoda, no les gusta. Y no tenemos que permitirles 
tener paz. Yo invito a las mujeres a que no teman, que no tengan miedo, que sean fuertes, valientes. Las mujeres somos astutas y tenemos que sacudir las conciencias a nivel nacional. Las mujeres sé que en este momento estamos para reescribir una nueva historia en este país. Este país que ha sido frido, oprimido, empobrecido y que cada día nos quieren esclavizar. El sistema capitalista lo único que ha venido es a enriquecerse y hacer negocios con transnacionales mientras las comunidades siguen en el subdesarrollo. Jamás Ahí en el Estor hay una comunidad de 62 pueblecitos donde no hay una sola escuela. O sea, el mensaje es claro y tenemos que revelarnos, levantarnos. El carácter histórico debe prevalecer. Tenemos que conocer nuestra historia. Subvertir el sistema es urgente. Y no, a, no podemos esperar. Es impostergable el cambio de sistema y ellos tienen miedo definitivamente muchas personas ya están muy conscientes que no se puede seguir con este sistema creo yo y vamos a un sistema plurinacional popular desde Canadá hasta el Perú las personas los pueblos originarios ancestrales se están revelando diciendo no a la celebración del bicentenario porque no hay nada que celebrar. No podemos celebrar en la situación que estamos. Y todo este orden lo tenemos que sacudir. Tenemos que romper las estructuras de poder económico, político, porque son estructuras muy bien hechas a la medida de ellos, no a la medida del pueblo. Creo que las mujeres estamos preparadas en este momento. Vamos a hacer historia y definitivamente estamos, no solo vamos a hacer, ya estamos haciendo historia. Y vamos a caminar en el mismo sentir de un buen vivir para todas y todos. Especialmente los niños que son el grupo más vulnerable junto con las mujeres. Ese es mi mensaje. Gracias. Gracias, Lucrecia. Vamos a darle la palabra a la compañera Isabel Machir. Bien. Pues yo les agradezco el espacio y la oportunidad de dirigirme a ustedes y de compartir las experiencias que hemos tenido en los últimos años. También las invito y los invito a reflexionar y cuestionar acerca de todo lo que se nos dice acerca de este bicentenario criollo. No debemos repetir lo que le conviene a un grupito de familias, nada más, y que han sido ellos precisamente los responsables de todo, toda la desigualdad y la pobreza que hay en el, en el país. Tenemos que ser eh, conscientes que debemos seguir las luchas, no hay otro camino. Y en este caso, las mujeres somos quienes en la gran mayor parte de la población hemos sostenido las luchas. Esto es muy importante reconocerlo y decirlo. Lo ha dicho Bernardo Cajal Chol en sus cartas también, como él fue formado por su madre y su abuela, que le fomentaron, le formaron los valores, eh, le transmitieron esos valores eh, de la cultura y también el, el cuidado a, a pues nuestros sagrados eh, eh, ríos. Entonces, por eso es de que es importante reconocer las luchas de las compañeras que se hace desde diferentes espacios. Tenemos ejemplos de muchas compañeras en las resistencias, eh, también eh, en, en las luchas que vemos en las resistencias que, que ha habido en diferentes territorios como La Puya, como San Juan Zacatepec, Esparía, San Pablo San Marcos, eh, San, está por ejemplo Cabón, El Estorro, o sea, hay un 
un sinfín de municipios que han estado luchando por su territorio y en este caso es, eh, tenemos que ver un poquito más allá de lo que sucede cuando se criminaliza a una compañera de la resistencia, pero también cuando se criminaliza a un compañero, porque como madres, como parejas, como hijas, como hermanas, como amigas eh, dentro de una resistencia, también nos afecta, también el impacto es demasiado alto que, que tenemos que vivir eh, y enfrentar esa situación. Entonces, en este caso, eh, ha sido pues una, una lucha por romper ese silencio que nos quieren imponer porque al criminalizar a un compañero o a una compañera quieren eh, callar nuestra voz, quieren dejar, o sea, quieren dejar el mensaje que no debemos de seguir, eh, seguir denunciando la violación de nuestros derechos. Y en este caso es lo que hemos hecho ha sido el, el seguir eh, hablando del tema y también Bernardo lo ha hecho desde la prisión, ha escrito cientos de cartas ya eh, y, y eso ha sido muy importante, eh, el convertir la, la cárcel en una tribuna de denuncia ha sido eh, algo que, que pues, no lo tenían previsto seguramente quienes eh, firmaron esa, esas sentencias, esas órdenes de captura, porque eh, no, no cupo el miedo allí, no, no, no prevaleció el miedo, al contrario, eh, la voz ha sido más amplia y se ha logrado pues, a nivel internacional también escuchar esa, esas denuncias. Entonces, en este caso, es importante mencionar que nuestras luchas eh, de que quienes han acompañado nuestras luchas, pues siempre muchas gracias. Y quienes no lo han hecho, pues los, las, los invitamos a que, a que lo podamos hacer. Eh, es importante mencionar que, que nuestra dignidad, nuestra lucha, nuestra resistencia debe ser fuerte a pesar de lo que nos ha tocado vivir. Entonces, en este caso debemos eh, tener presente que nuestra fuerza, nuestra fortaleza, debe ser más grande que la represión que el Estado de Guatemala ejerce en contra de nuestros pueblos. Y también tener presente que los megaproyectos eh, no llevan desarrollo a nuestras comunidades. Es eh, eh, muy importante que veamos el caso específico de Alta Verapaz. Eh, en el caso de Alta Verapaz, es eh, el departamento donde más hidroeléctricas ha, han operado durante los últimos más de 20 años. ¿Y qué ha, qué ha resultado eh, de ello? Es que en este caso ha sido el departamento pues, que menos servicio de energía eléctrica provee en las viviendas de, de las personas. Entonces, ¿a dónde se va esa energía? ¿verdad? ¿A dónde se va ese desarrollo que ellos dicen? ¿El desarrollo para quién? También es importante mencionar que Alta Verapaz es el departamento más pobre del país. Entonces, ¿dónde, ¿dónde quedó ese desarrollo que prometieron? Y también es importante mencionar que Altaverapaz es uno de los departamentos donde existe más, de, más desnutrición en niños eh, y niñas menores de 5 años y hay más muertes por esta misma desnutrición. Entonces, esto es bien importante eh, mencionarlo porque cuando nos quitan los, los ríos, el acceso al agua, y, y no solo en este caso a, a, a las personas, a la niñez, sino también a los seres vivos que, que, es, que tienen como hábitat pues, los ríos. Entonces es importante mencionarlo. Eh, y entonces también Alta Verapaz es el que lleva el primer lugar en índices de impunidad. Entonces más, es más del 97% de casos. Entonces realmente... Todo lo que generan estos megaproyectos, todo el rompimiento del tejido social, toda la violencia que ejercen. Entonces, realmente eh, es importante que estemos uh, siempre atentos y atentas a lo que sucede en nuestros territorios y siempre pues, con mucha comunicación en las comunidades, estar atentos para ver qué sucede, porque estos megaproyectos siempre entran con engaños 
siempre entran eh, a escondidas. Y entonces, eh, y cuando ya las comunidades deciden eh, denunciar las violaciones de derechos colectivos, eh, cuando se decide ya, eh, en, en este caso, eh, exigir el derecho a consulta, pues ya allí eh, ellos compran la justicia. En este caso vemos cómo la Corte de Constitucionalidad en este caso resolvió que efectivamente no se hizo una consulta eh, antes de que los megaproyectos ingresaran a Cabo, a Alta Verapaz. Sin embargo, les permitió que estas hidroeléctricas, que son las hidroeléctricas Oche S.A., siguieran operando con toda normalidad. Entonces, realmente es una lucha inmensa, pero eh, estamos seguros y seguras que, que debemos de, de seguir apostándole a esa transformación justa para todos y todas y que es pues dejar nuestro granito de arena, es continuar esa, esa lucha que se ha venido realizando y sobre todo eh, dejar ese, ese semillero que, que va a continuar estas luchas después de nosotros y de nosotras. Así que muchas gracias por el espacio y pues estamos siempre eh, en comunicación. Gracias por, por escucharnos, por vernos y pues eh, seguramente nos veremos en otros espacios. Muchas gracias. Gracias, compañera Isabel. Le damos la palabra a la compañera Delma Cabrera para que nos dé sus palabras finales también y se despida de la audiencia. Gracias, compañeras, por compartir este, este espacio. Eh, ha sido un gusto compartir con usted, hermana Lucrecia, Isabel, hermana Leiria, y ha sido un gusto también eh, expresarnos para que nuestros estimados seguidores eh, puedan aprovechar este análisis que, 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 que es muy enriquecedor de todas nuestras ideas, nuestras luchas, nuestros territorios. A nuestros hermanos y hermanas les decimos de que realmente como pueblos eh, empobrecidos, eh, analicemos, hay que organizarnos, hay que formarnos, pues también hay que comunicar para poder hacer cambios estructurales, hay que apuntar el proceso constituyente popular y plurinacional para el buen vivir. De lo contrario, los pueblos seguiremos enfrentando todas estas dificultades, estos problemas que abordamos en ese tema, no puede quedar este espacio en un espacio de quejas. Tenemos que luchar para construir, pero construir ese estado plurinacional para el buen vivir. Sigamos entonces, saludos fraternos desde los rincones donde eh, nos escuchan por este medio y muchas gracias a ustedes también por, por seguirnos. Gracias, Telma. Gracias, compañeras, por el tiempo, por la disponibilidad de conversar en esta sala y poder compartir esas ideas y reflexiones a la audiencia. Nada que celebrar, bicentenario del saqueo, esclavitud, represión, impunidad, injusticia, racismo. Urgen cambios estructurales en Guatemala, urge construir y juntos un estado plurinacional. Muchas gracias a todas y a todos, a todas ustedes que están en la sala y a todos los que nos siguen. Que tengan buena tarde.